welcome students welcome to our channel infinity scholars hub in today's lecture we will be discussing a topic of non verbal reasoning and that is classification so classification is an important topic in uh, your non verbal reasoning and this is basically helpful for those uh, who are preparing for different competitive exams uh, up to 12th okay so let's start so uh, let's begin with the questions set of questions which are asked in this section okay so before starting with the uh, questions directly we will understand what is told to us while solving this type of questions so uh, we might be given like this the question in each problem out of five figures marked 1 2 3 4 5 four are similar in a certain manner okay however one figure is not alike not like the other four choose the figure which is different from the rest so whenever such kind of question is given to you that means it belongs to the topic of classification okay so let's see the first question now see when we look at this question what can we see mm, there are figures right now each of this figure has uh, uh, something on it uh, some figure on it right if I check properly, see 1, 2, 3, 4, 5. So it's a pentagon and it is having, uh, you can see, a, you can say uh, uh, like a lollipop. It, it seems like a lollipop. So how many lollipops are there? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. If you see the second figure, it's a triangle. So it has basically three sides and three such uh, lollipops are there. Okay. If you see, this is a square of four sides and it is having four uh, structures on it. Okay. Uh, if you see hexagon, you have uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 structures on this also. And finally, you have uh, a parallelogram and it has 4 structures. So, what is the other way in which you can differentiate that? The other thing which I guess I can see is, see, all the structures are on the side. Okay, over here also it is on the side. This also it's on the side and in this figure also it's on the side. But in the first figure, it is at the vertex. Do you see this vertex? So the structure are placed on this vertex. So the first one, the first one does not belongs to this group. So I will mark option number A first and that will be the correct answer for this question. Let's go on to the next question then. Okay. First of all, uh, by looking at the figure, uh, many of them, what they might do uh, as per the logic says, they might rotate this right but uh, let's see whether rotating this will be helpful or not uh, basically uh, when you rotate also you won't be getting this figure right so let's apply some other logic okay uh, one thing i can see is that when you uh, see the arrow and the marking next to the arrow they are two and when you see this uh, structure over here you have three like marking markings in front of it over here if you see arrow and in front of it three markings see these two are different from one another okay and if you see this there are two markings what about this so this structure is having two markings similar to this the previous question the previous figure and the arrow is corresponding to three three markings okay so that means this structure is very closely uh, similar to the figure number second but the first one uh, is different from them so let's find out uh, by looking at the other figures same thing over here see this is an arrow and corresponding to arrow there are three markings right and corresponding to this structure there are only two markings over here also corresponding to arrow there are three markings and corresponding to this structure there are two markings so all these four are similar okay but this one is different because in front of the arrow it has only two markings as well as uh, others have three markings so option first is different from the rest of them so i will mark option a first one let's go into the next one then i guess this is very simple one looking at the figures you can easily say that the second figure is different from all the others okay uh, if we count the the extra you can say portion of this particular figure this has how many of them 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ok 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ok the structures are same but if you see uh, the structures are spread out evenly in all the four figures except the second one 
okay you have all these structures on one side of the circle so hence the option number second is incorrect over here let's see the next question then okay in this question yes this is also easy if you see properly if you divide each shape into four quadrants so this these are four quadrants so first second third and fourth so the shaded portion is the first quadrant right if you divide this into four so over here the shaded portion is the fourth quadrant if you divide this over here also fourth uh, fourth uh, quadrant is shaded if you divide this over here also fourth quadrant is shaded if you divide this over here also the fourth quadrant is shaded so only in the first figure the first quadrant is shaded otherwise for rest of uh, the figures the fourth quadrant is shaded hence over here also the option number one is incorrect and does not belongs to the group so i will mark option number a let's see the next question then okay this question uh, uh, you can do you can try out this question by yourself and you can tell me the answer of this in the comment section okay so that is why i'm not solving this question uh, okay let's move on to the next question then fine now in this uh, this is also easy i guess see all the structures if you see all these are open curves or you can say open polygons generally uh, polygons are not open right so uh, you can say open curves all the fo four but this one is a closed curve so that is why this does not belongs to the group so in this option number b is incorrect okay so this was easy let's go on to the next question then okay now again this is easy because as soon as you look at the sum you can easily make out this one if you consider this as a mirror this horizontal line as a mirror this figure is reflection of this this figure is also reflection of this same with this and this figure is also a reflection of this only the first figure is not a reflection because if it would have been the reflection so wo kaisa hota wo aisa hota reflection mein right reflection mein aisa hota but yahan pe kya diya hua this is completely different ye reflection nahi hua hai yahan pe that means this is not belong to belonging to the uh, group of the other four figures so option number 1 is incorrect in this particular question let's go on to the next question then okay now looking at the figure i can say one thing ya to see these two lines are parallel right and this is your transversal ye aapne padha hua hai maths mein this is a topic on uh, in maths theek hai basically usse related question lag raha hai if you see this these are interior angles alternate interior angles and they are equal theek hai similarly these are also alternate interior angles so they are equal now this pair i cannot say right now about this pair theek hai let's talk about this pair this and these are also equal because they are corresponding equal angles this angle and this angle is also equal because they are corresponding angles only this about this one i cannot make out anything right ke wo equal hai unequal hai and i guess they are unequal because ye aur ye corresponding angles so they will be equal but ye wala jo hoga that will be 180 minus this angle so ye angle aur ye angle both are different from each other theek hai so that means the other uh, figures are representing equal angles but the figure in the center is not representing equal angles so the correct answer over here will be, will be option number 3 let's see the next question then okay this looks a bit complicated one uh, let us see ab uh, har ek figure mein shapes kya kya diya hai see square diya hai square kitna hai pehle figure mein वन सर्कल दिया है सर्कल कितना है पहले फिगर में वन लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ट्राइंगल कितने हैं दो मल्टीप्लीकेशन साइन कितना है वन और प्लस साइन कितना है वो भी वन है लेट्स सी दी सेकंड फिगर सेकंड फिगर में प्लस साइन कितना है एक है करेक्ट ओके मल्टीप्लीकेशन साइन भी एक है सर्कल भी एक है ट्राइंगल दो है ओके okay? और स्क्वायर एक है राइट right? तो दोनों में जो जो भी चीज यूज हुई है दैट इज इक्वल लेट्स सी दी थर्ड वन थर्ड में दो ट्राइंगल है दो ट्राइंगल यस yes, दो ट्राइंगल है सर्कल एक है सर्कल एक है देन मल्टीप्लीकेशन साइन एक है करेक्ट एक है प्लस uh, साइन वो भी एक है करेक्ट 
एंड बचा गया देन स्क्वायर स्क्वायर वो भी एक है ठीक है सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सिमिलर अब नेक्स्ट फिगर क्या है देखो सर्कल दो है सर्कल तो हमारे पास एक ही होना चाहिए तो आई गेस ये वाला डिफरेंट है फिगर लास्ट वाला चेक कर लेते सर्कल देखो क्या है एक ही है ठीक है स्क्वायर कितना है एक ही है राइट right? ट्राइंगल कितने हैं दो है करेक्ट वो भी मल्टीप्लीकेशन साइन एक है और प्लस साइन एक है राइट right? तो ये लॉजिक सबके लिए काम कर रहा है ठीक है फॉर दिस वन ऑल्सो खाली इसके लिए ये वो लॉजिक काम नहीं कर रहा है दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फिगर विल नॉट बिलोंग टू दी अदर फोर ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फोर ठीक है तो ये आपका आंसर रहेगा लेट्स सी दी नॉट नेक्स्ट फिगर देन ठीक है अब ये वाले फिगर में हम एक चीज कर सकते हैं लेट्स लेट्स सी बाय रोटेटिंग एंड फिटिंग इट ऑन दिस फिगर फॉर द फिगर फर्स्ट ठीक है अगर मैं इसको रोटेट करूं एंड इफ आई फिक्स इट ऑन दिस फिगर फर्स्ट आई गेस वो एग्जैक्टली exactly फिट हो जाएगा उसके ऊपर राइट इफ आई टेक दी थर्ड वन थर्ड वन को अगर मैं फिट करूँ सो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेट्स चेक दी फोर्थ वन फोर्थ को अगर मैं रोटेट करूँ इफ आई रोटेट इट बाई से नाइन्टी डिग्री ठीक है तो ये पूरा फिगर इसके ऊपर फिट हो जाएगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट ये फिट हो जाएगा लेट्स सी दी थर्ड वन इसको भी मैं अगर इफ आई रोटेट बाई वन थर्टी फाइव डिग्री ठीक है सो ये वन थर्टी फाइव डिग्री से रोटेट होगा और इसके ऊपर येस दिस विल ऑल्सो डेफिनेटली फिट ठीक है सो ओनली द फिगर विच वॉन्ट फिट वो वाला फिगर है आपका दिस इज ऑल्सो करेक्ट दी थर्ड फिगर ठीक है द थर्ड फिगर इफ यू रोटेट इट वो नहीं बैठेगा ठीक है क्योंकि ये जो है दैट शुड हैव बीन ओवर ईयर वो अगर यहाँ पे होता तो ये एग्जैक्टली exactly फिट हो सकता था बट इट इज यस तो ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट बाकी सबको अगर आप रोटेट करो ठीक है तो सबके सब कॉन्ग्रोन्ट है दिस 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 एंड दिस ऑल द फोर फिगर्स आर कॉन्ग्रोन्ट बट ये वाला जो फिगर है दैट इज नॉट कॉन्ग्रोन्ट सो हमारा आंसर रहेगा इसमें दी ऑप्शन नंबर थ्री लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ठीक है ये वाले क्वेश्चन में अभी आप एक चीज नोट करो जैसे कि देख के पहले तो आप बता सकते हो कि ये पोर्शन शेडेड है उसके ऑपोजिट ये वाला पोर्शन शेडेड है ये पोर्शन शेडेड है उसके ऑपोजिट ये वाला पोर्शन शेडेड है ठीक है इसमें देखो तो ये शेडेड है उसके ऑपोजिट वाला शेडेड है दिस इज शेडेड और उसके ऑपोजिट वाला शेडेड है यानी ऑपोजिट वाले शेडेड है ठीक है अब ये वाले में देख लो ये शेडेड है उसके ऑपोजिट वाला शेडेड है ये शेडेड है बट इसके ऑपोजिट वाला शेडेड नहीं है सेम साइड वाला शेडेड है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट वाले में ये शेडेड है उसके ऑपोजिट वाला शेडेड है दिस इज शेडेड एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट इज शेडेड राइट अगर आप ये भी देख लो तो ये शेडेड है और उसके ऑपोजिट वाला शेडेड है देन दिस और दिस ऑपोजिट वाले शेडेड है यानी यस करेक्ट द लॉजिक विल भी ये वाला अलग रहेगा सबसे क्योंकि इसमें दिस इफ दिस इज शेडेड तो ये पोर्सन शेडेड होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दैट सेम साइड आर शेडेड सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द रॉन्ग आंसर और यू कैन से रॉन्ग फिगर इन दिस पर्टिकुलर फिगर्स सो विल मार्क ऑप्शन नंबर सी विच इज डिफरेंट ओके लेट्स सी दी नेक्स्ट स्लाइड देन ओके नव दिस इज वेरी सिंपल आई गेस जैसे ही मैंने ये स्लाइड देखी आई गॉट टू नो विच इज इन करेक्ट देखो दिस इज वी राइट दिस इज टू वीज ओके इफ यू सी दिस दिस आर थ्री वीज दिस इज फोर वीज ओके बट यहाँ पे वी बन ही नहीं रहा है ठीक है ये देखो ये उल्टे वी है तीन ओके सो ये ऐसा है दिस इज लाइक दिस और ये वाला एम जैसा हो गया ठीक है ऐसा हो गया एंड ये वाला अगर आप देखो तो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस करेक्ट ये ओके दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो खाली जो डिफरेंट है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ओके सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अप टिल यर आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा ऐसे टाइप के आप काफ़ी समझ जब सॉल्व करेंगे तब ईजीली आपके सामने जब फिगर रखा जाएगा तो आपको इमिजिएटली पता चल जाएगा कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन आपको लॉजिक द मोर यू सॉल्व द मोर लॉजिक यू विल डेवलप इन योर माइंड एंड दैट विल हेल्प यू क्लियर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स विच इज़ एन टी एस सी एंड दी अदर ओलम्पियाड एग्जाम्स आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यू कैन प्रेस Uh, the like button and you can subscribe to our channel uh, the name of our channel is infinity scholars hub uh, and uh, you can give your suggestions in your in, in the comment section thank you everyone